తెలంగాణ ఎన్నికల పోలింగ్ శాతంపై ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పష్టత నిచ్చింది రాష్ట వ్యాప్తంగా డెబ్బై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం పోలింగ్ నమోదైందని తెలిపారు రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రాజీవ్ కుమార్ గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఈసారి పోలింగ్ శాతం పెరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు ఆర్వో అధికారుల నుంచి సమాచారం అందడానికి ఆలస్యం కావడంతోనే పోలింగ్ శాతాన్ని ఆలస్యంగా ప్రకటించామని రజత్ కుమార్ తెలిపారు All political parties are not going to be able to do it. If they want, they can come and keep continuous vigil over all the EVMs, polled, unpolled, and any categories that they have vigilance. We are giving permission hereby because it will be carried in media. We are going to be able to do it in the DOs. Anyway, I will be writing to DOs now. I will be able to do it in the DOs WhatsApp group. ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు శాసనసభ ఎన్నికల్లో నమోదైన అరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం పోలింగ్ తో పోల్చితే ఈసారి ఎన్నికల్లో మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పోలింగ్ పెరిగింది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధికంగా పోలింగ్ నమోదు కాగా పట్టణ ఓటర్లు బద్దకించారు అంతిమంగా ఈసీఐ కి ఈ పోలింగ్ శాతాలను పంపించనున్నారు రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా మదిరి నియోజకవర్గంలో తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో తొంభై ఒకటి పాయింట్ మూడు మూడు శాతంతో ఆలేరు తొంభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఏడు శాతంతో మునుగోడు తొంభై పాయింట్ ఐదు మూడు శాతంతో నర్సాపూర్ భువనగిరి తొంభై పాయింట్ సున్నా ఆరు శాతంతో నర్సాపేట నియోజకవర్గాలు నిలిచాయి చార్మినార్ లో అత్యల్పంగా నలభై పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది శాతం పోలింగ్ చరక్క ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నలభై ఒకటి పాయింట్ రెండు నాలుగు శాతంతో యాకుత్పుర నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతంతో మలక్పేట నలభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా రెండు శాతంతో నాంపల్లి నలభై ఐదు పాయింట్ ఆరు ఒక్క శాతంతో జూబ్లీ హిల్స్ నలభై ఆరు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతంతో చంద్రాయనగుట్ట నలభై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఐదు శాతంతో సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గాలు నిలిచాయి జిల్లాల వారీగా చూస్తే తొంభై పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు శాతం ఓటింగ్ తో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తొలి స్థానంలో ఉండగా నలభై పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది శాతం ఓటింగ్ తో హైదరాబాద్ జిల్లా చివరి స్థానంలో నిలిచింది అత్యల్ప ఓటింగ్ స్థానాలన్నీ హైదరాబాద్ లోనే ఉండడం గమనార్హం ఇక రెండు వేల పద్నాలుగు శాసనసభ ఎన్నికలతో పోల్చితే తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో నూట మూడు నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ శాతం పెరిగింది గతంలో పోల్చితే కేవలం పదహారు స్థానాల్లో పోలింగ్ శాతం తగ్గింది ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంత నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ పెరగగా జీహెచ్ఎంసీతో పాటు ఇతర మరికొన్ని పట్టణ ప్రాంత నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ శాతం తగ్గింది ఎన్నికల్లో మహిళా చైతన్యం వెల్లువెత్తుంది శుక్రవారం అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ లో పురుషుల కంటే మహిళలే అత్యధికంగా పాల్గొన్నారు పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు నలభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో అధిక సంఖ్యలో ఓట్లు వేస్తారు మదిర్ లో పురుషులు అత్యధికంగా తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం ఓటేయగా ఇక్కడ మహిళలు కూడా పురుషులతో పోటా పోటీగా తొంభై పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఓట్లు వేయడంతో రాష్ట్రంలోని అత్యధిక పోలింగ్ జరిగిన నియోజకవర్గంగా మదిర్ నిలిచింది ధవరఖద్ర నియోజకవర్గంలో అతిథికంగా తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతం మహిళలు ఓటేసి రికార్డు సృష్టించారు ఇక్కడ పురుషుల పోలింగ్ శాతం కేవలం అరవై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు రెండు మాత్రమే ముప్పై రెండు స్థానాల్లో పురుషులు ఎనభై ఐదు శాతం ఓటు హక్కు వినియోగించుకోగా ముప్పై తొమ్మిది చోట్లలో మహిళలు పోలింగ్ ఎనభై ఐదు శాతం కన్నా అధికంగా జరిగింది బహదూర్పుర బోధ్ మానకుండూరు నియోజకవర్గాల్లో ట్రాన్స్జెండర్లు వంద శాతం ఓట్లు వేయడం గమన మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఈ పోలింగ్ నిర్వహించడం లేదని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ తెలిపారు కార్వాన్ లో మళ్లీ పోలింగ్ అవసరం లేదని ఈసీఐ కి ఆదేశించిందని అన్నారు చాలా పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహించామని ఈవీఎంలను పారదర్శకంగానే భద్రపరచామని స్పష్టం చేశారు ఫిర్యాదులు అనేవి ప్రతి ఎన్నికల్లో వస్తూనే ఉంటాయని ఆయన స్ట్రాంగ్ రూముల భద్రతపై భరోసా ఇచ్చారు ఎలాంటి అనుమానాలున్నా స్ట్రాంగ్ రూముల వద్ద పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని రాజకీయ పార్టీలకు సూచించారు